現当は拘束以来アナツのストーリーはずっと病気にされていた闇の行員と呼ばれていますこれは大丈夫です現当は確かに闇が降りてきたこの言葉は本当に間違っていない象徴的な闇ではありませんストーリーは本当に暗いです次に暗黒版の現当を体験してみますハイガーダーに来ましたここは課金博士のところですこの箱の上には何もありません次はバンジスコーに来ましょう港を出ると遠くにハイエナのキャンプがありますこの近くに NPC があります彼の周辺にも何もないしかしこれは一連の隠れた任務です現当には隠れた任務がある何のヒントもないメニューにも出ません注意して道を探して攻略することをトリガーしますでは皆さんに体験してみましょう多くの人が知らない時空旅人任務第一任務のトリガーポイントは星島原の塔にございます塔の後ろに NPC があります彼と話すと彼は何かを探していることが分かりますその時隣に石の上に青いメモが置いてありました倉庫作業後に第一ループのタスクを取り出します誕生日プレゼントメモには言能がまだ応用されていない時にここにはかつて繁栄した村があったこの時期は植民地社の開拓時期である村にはバウンディーハンターと妻が住んでいます NPC と会話することでより多くのことを知ることができます彼は歴史家だ手がかりを探すように頼まれました次に電子機器と金属の破片を見つけました電子機器は武器の部品だ過去に武器を使っていた人は多くないことが会話で分かりました武器を持っているのはバウンティーハンターと呼ばれています金属の破片は元の塔を建てる材料ですここの情報に注意してください政府が労働者を募集して補助金をしているのです政府と廃吉徳は別のことだ大災害前の真の支配者は旧連邦政府だハイカルドはトップレベルの科学者を集めた科学研究組織ですしかしこれは大災害後に姿を変えましたハイガルドが2回目の時空を遡ったことは知っています結果的に大災害を招いたその後ハイガルドが幕前に現れました救世主の姿で抑制器を開発して人間を救う絶対的な支配を確立しました風は旧連邦と甲斐義徳の類を貢献と真剣の勝負当学を見た仲間は知っています遺跡の実験で甲斐義徳は2つの派閥に分かれた言能を支持するのと支持しないのは言能を支持しないものは実験体とされていますハイガルド内部も生成が完了しました今回の大災害の後最大の利益を得たのはハガドです舞台裏から舞台の前に来ただけでなく抑制器を使って支配的な地位を確立しました旧連邦政府も交代されました大災害はクーデターと言っても過言ではない近くを探して老朽化した電子圏を見つけた生かした人もいます40年以上経過していることを考慮してこの生かしは任務の必要に過ぎないかもしれない余計なことはしません NPC に電子圏を持ってきて彼はこれが大災害前の産物だと教えてくれるだろうでも電池が壊れました避難所に助けを求める必要がありますルートビヒが電池を作ってくれた NPC に戻ればホログラムを呼ぶことができますここの2つの姿は単独で会話ができます中年の男の会話はルートビヒと同じだでも妊娠している女性星島では原型が見つかりませんでしたもし誰かがこのような会話の NPC を見たことがあれば手がかりを提供してくださいストーリーを取り出してみるとこれは電子権力の貴重な映像ですバウンティーハンターが生まれていない子供へのプレゼントを記録しています電子権は政府科学研究部門が開発制作したものですここは甲斐義徳のことですあの時も付属の科学研究組織に過ぎなかったビデオを見終わった NPC はここは言動から遠いと言いました大災害で受けた放射線が強くない元の放射線とウイルスに戻ります実は中足定期間は現エネルギー放射による変異はより正確に記述されていますでもプーちゃんも言ってましたこの理論は成り立たない放射線は元のエネルギーから発生するエネルギーがあれば放射線があります分案に沿って述べるなぜ電灯だけが放射線を発生させるのでしょうか日常的に使われているエネルギーは放射線がないのでしょうかエネルギーの量と関係があるという人もいますその問題が来た発電所の電力量が大きい家庭用電力量が小さいでも電気を使うと電気は人を死なないのですかこの理論は遂行に耐えられない原エネルギーと放射線は必然的に同時に存在する本来のエネルギーだけで放射線がないはずはないだからこそ随伴ウイルスの理論がありました最初の任務も終わりを迎えました物語の最後はハンターが電子犬を枕元に置いて夫婦の微笑みの顔を照らすこれはとても調和の取れた温かい絵ですでも元と一緒にいるのは間違っています言能は変異の超本人だから大災害だからこそ変異を起こしたのだそれとも言能の反乱によるものなのでしょうかちょっと怖いんじゃないですかここのストーリーは大災害前の生活を描写するしかありません闇とは言えない次の話は暗くなりますバンジスコーンに戻ります NPC の隣にも同じノートが現れています第二巻任務を受けてもいいここでは大災害後のことを話しています人々の生活はもう幸せではないメモしているのは男の子が食べ物を探している時です人間らしくない顔を見た次に NPC と会話します彼は私たちに日記帳を探すように依頼します犬の手伝いを楽にして古いノートを見つけた NPC が教えてくれたのは彼女のメモだ彼女は誰ですか任務の少年と怪物を覚えてるか実は目の前の NPC と彼女です物語は大災害の後も残った彼女は顔つきが憎い6本の指が生えているこれは大災害前にはすでに変わり者であった大災害の後はさらにイカで人心がビクビクした彼女は当然村から追放されたもともと生活にはもう希望がないこの時男の子は食べ物を探して家に侵入しました死んだ弟への追憶を持って彼女は男の子を受け入れた男の子も彼女に最後の喜びを与えたでもそれだけだ海では弟の墓です実は何も入っていません彼女の弟がイカ中に食べられたから彼女も抑制器にエネルギーがないので
村に買いに行きますでもこの前のイベントで頭を包む毛布をなくしてしまいましたシーツを使って間に合わせるしかないこれも悲劇をもたらしましたこの物語は完全ではない最後の最後を補充しましょう彼女は家屋を出て村に来た頭を包むシーツが不幸にも吹き飛ばされてしまったある村民が発見した後彼女を指さして解決を叫んだ驚きの声がさらに多くの人を招いた村人は武器を手にして彼女を取り囲んだ誰かが彼女が追い出された怪物だと知ったしかし彼女は不明だと思われています彼女が災難を招いたんだ彼女を殺すと叫んだ彼女は逃げようとしていた村民の包囲網から抜け出せなかった混乱の中で彼女の抑制器は村人の武器に壊された周辺を見て殺した村人を見て記憶がこみ上げてくる過去から現在まで彼女はみんな何人の口の中の怪物だだったら本物の怪物になろうそう考えると彼女の目は狂ってしまいました彼女は壊れた抑制器を外した6本の指を腕を振って道端に捨ててしまいました体も生かし始めたこの時の彼女は周りの全員を殺そうとしただけだ裏に怒っている甘んじない色々な味を繰り返し見つめるでも最後には全部消えた彼女は思想のない,い,いか怪物になった意外にも結末はあんなにおかしい彼女は結局誰も傷つけることができなかったどっと押し寄せてきた村人に生きて殺された死んだ瞬間まで彼女はまだ他人の口の中の怪物だ男の子が彼女に会いに来た誰も彼女が村に来たことを認めなかった怪物がここを襲ったと言っただけだ最後に村人に勇敢に殺された男の子は道端で壊れた抑制器を拾いましたいくつかのエネルギーが入っていますその瞬間彼は分かったでも彼には何ができるのでしょう黙ってエネルギーを取り出してリュックに入れてルローの旅にやり直す今再びここに戻ってきましたこの物語が後世に記憶されてほしいだけでしょう。幻冬の世界は暗い。週末の背景には、誰もが利己的だ。もっと理性的ではありません。彼女は本当に有罪ですか怪物に似ているのは彼女の罪だ。だから彼女は最終的に代価を払った。一方は親切に男の子を収容した怪物だ。一方は怪物を撃った村人を仲間はズレにして、誰がいい人で誰が悪い人ですか第三官任務はハイガルドに来ました。箱にもノートが出てきた。この3つのタスクは順番に触発されたものです。任務には研究に夢中な女性が記されています。天使を招待してるって。天使は生かした実験体です。隣の ONPC と対話すると後続ストーリーが触発されます。エヴァンズとは依頼関係だ。所属関係ではありません。主役はずっと自分を大宮地区の人にしていない。お互いに利用しているだけです。オダッチは資料が枝の子の技術に関わっていると言いました。人体を改造することで以下を制御する。残念ながらペッペはいなかった。そうでなければ自分の生かした親を助けてみることができる。万実に行って通報者を探す必要がある。NPC はファイルが古い機械から発見されたと言いました。今は闇市場に売られています。そこで闇市場に行きましょう。ここには会話の枝がたくさんあります。答えを誤ると終わらない場合がある。でも試行錯誤はできます。闇商人を脅かすことを妄想してはいけない。闇市場は思ったより牛の群れが見えます。情報記録は40年前です。西暦2672年です。エイダの子が建てられたのは2671年。もちろんこれらはハイガルドの公式宣言です。実はアイダの子が現れるのはもっと早い。ただ過去には規模は形成されていません。物陰に隠れて活動する。資料には本社電子の改造が記されています。初期には被験者として男性異変者も用いたことがある。しかし女性は技術に適応しています。なぜ今、御社天使は女性なのかを説明しています。注目すべきは実験体が変異者であることです。改造は破れて合合に立っていることがわかる。生かしてから改造する。サリーはやっぱり条件が合っていますね。実験には精神制御プログラムが埋め込まれています。ここはなぜ幻想決戦の理由を説明できますか賢者はなぜナミシスを再支配したのか。最後の任務の後書きからわかる。女が加わったのは枝の子だ。彼女は大災害後ずっと板を制御する技術を研究してきた。実験体を天使と呼んでいます。訪問して処理するのは賢者です。彼は女を連れて行った。今のところ最も合理的な推測は女性はバルキリです。フリガは科学研究設定に適合していません。イシス。昼はもっと合わない。もしこの女がまだアイダの子にいたら、必然的に高い権利と地位を持っている。現在私たちが触れている人物の中で、バルキリだけが一番合っています。バルキリの名前は北欧神話の女神に由来しています。別名英霊者を探す。戦場で死んだ英雄の魂を導く責任がある。英霊を導く死神でもある。御社天使を選別する設定にも合っています。これで時空旅人の三冠任務が幕を閉じた。多くの人が言動のストーリーはひどいと思っています。だから私は読みすぎだと思います。それは文案を甘く見すぎます。この全文案3001ヶ月のリズムがありました。真理はともかく、言動の誕生とファイナルファンタジーがつながっています。ゲーム制作者の最後の全力和弘です。これをもとに、制作班に盆栽があるはずはない。小風現在のストーリーの発掘から見ると、文案は設定の制御能力が高い。アナツの方が論理性と関連性が強い。隠された情報も非常に多いです。しかし同時に描かれた世界は暗すぎます。鏡の都の視線が言ったように。プレイヤーは人形のようだ。何を送っても構いません。任務の審議も気にしない。情報の出所を疑問視しません。流れに沿っていけばいいです。この点から見ると、主役はアナツで知らずのうちに何度も売られた。エイダの子がサリーを騙したのを手伝った。コレットのために人工島の援護をした。クラリエルに時空装置を見つけてくれた。闇商人に特効薬を密輸する。カネさんの助けを貸してくれ。ハイガルトのためにエイダの子の曲を破った。これらには共通点があります。プレイヤーは知らない。私たちはこんなに多くの事件に関与しているのに、私たちはずっと売られていることを知りませんでした。面白いのは主人公自身がツッコミを入れていることです。もしあなたがストーリーを真剣に見たら、主人公は様々な会話に懐疑的な態度を持っていることに気づきます。主役は思ったよりずっと頭がいい。
ただそれはどうでもいいと思っていただけですでは主役は一体何をしようとしているのでしょう自分の記憶を取り戻す自分の伝説を書き続ける幻冬は本質的に大人向けのゲームですこれは最初のデザインと関係があります終末系 SF 最初に考えたゲームは無種の地運命大阪でも放射する幻冬もこの3つのゲームを参考にしています今でもこれらのゲームの影がありますこれらのゲームの物語はずっと重いです無邪気な分配と悪い陣営ではない複雑な陣営対立があります互いに騙し合う人間関係大人向けの世界のようなものですしかし検討は完璧に投資された後二次元スタイルに転向し始めたキャラクターがより可愛く燃えて作られていますこれらは花風の下の暗いストーリーを隠しています言動の中で人物設定の 90% は孤児ですあなたがあった NPC の 90% も腕と足が欠けています元も燃える画風で元も虐待的なストーリーを話すこの闇はベラの跡になってもまだ消えていないむしろもっと大きな陰謀を起こしています言動は暗い世界です私たちの旅は光を探しています今期はこれで終わりですご家庭に注目する違う幻の塔を体験し